आज के इस वीडियो में हम एम पी पी एस सी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पार्ट टू डिस्कस करेंगे अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है क्वेश्चन थर्टी वन फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विद एग इन एम्ब्रियो सैक इज नॉन एज आटो गैमी सिंग गैमी डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमिट और एग की फ्यूजन को नाम देते हैं सिंग गैमी का क्वेश्चन थर्टी टू टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन ओपंटिया इज एम्फीट्रोपस कैम्पाइलोट्रोपस सरसिनोट्रोपस आर्थोट्रोपस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सरसिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल इज प्रेजेंट इन ओपंटिया एंड अदर मेम्बर्स ऑफ फैमिली कैक्टेसी क्वेश्चन थर्टी थ्री पेरिकार्प ऑफ रूट डिवेलप्स फ्रॉम वाल ऑफ ओवरी नोसिलस फ्यूनिकल सीड कोट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पेरिक पेरिकार्प डिवेलप फ्रॉम द वाल ऑफ ओवरी क्वेश्चन थर्टी फोर इन प्लांट सेल्स द स्पेस आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू विच वाटर कैन डिफ्यूज अक्रॉस इज कॉल्ड एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट प्लास्मोडेजमेटा ल्यूकोप्लास्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री प्लास्मोडेजमेटा इज अ स्पेस दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मिम्ब्रेन एंड वाटर मालिक्यूल्स कैन पास थ्रू दिस प्लाज्मोडेजमेटा एरिया क्वेश्चन थर्टी फाइव routinely used method for estimating primary productivity of a pond involve measuring carbon dioxide released biomass organic carbon or oxygen released to so, correct answer hai is option 4 uh, routinely method jo hum primary productivity ko measure karne ke liye use karte hain usme hum ya to carbon dioxide इनटेक uh, या फिर ऑक्सीजन आउटटेक या ऑक्सीजन जो रिलीज्ड होती है उसको मैयर करते हैं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर क्वेश्चन थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट ऑफ हैबिटेट स्पेस ग्रास डेंसिटी क्रोड डेंसिटी इकोलॉजिकल डेंसिटी और नेट डेंसिटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री Ecological density is the number of organism per unit of habitat space. Question thirty-seven. Ion exchange. Ion exchange chromatography separates protein according to charge, size, solubility, affinity. Correct answer is option A. आइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में प्रोटीन को उनके नेट चार्ज के बेस पे सेपरेट किया जाता है क्वेश्चन थर्टी एट बीनीथ फ्रेश लिटर अ लेयर ऑफ लिटर ऑफ प्रीवियस सीजन इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस पीट डफ सॉइल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन बीनीथ फ्रेश लिटर लिटर ऑफ प्रीवियस सीजन इज नॉन एज ह्यूमस क्वेश्चन थर्टी नाइन द वाटर दैट इज हेल्ड बिटवीन द स्पेसिस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड एंगल्स बिटवीन दैम इज कॉल्ड कैपलरी वाटर कम्बाइंड वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर ग्रेविटेशनल वाटर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री द वाटर दैट इज हेल्ड बिटवीन द स्पेसिस ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नॉन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्वेश्चन फोर्टी सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशीज इन अ बेरन एरिया इज नॉन एज नोडेशन क्लाइमिक्स इन्वेशन आर क्वेक्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशी ऑन अ बेरन एरिया इज नॉन एज इन्वेशन एंड दिस प्रोसेस अकर इन थ्री स्टेज क्वेश्चन फोर्टी वन species diversity within habitat or community is called alpha diversity beta diversity gamma diversity differentiating diversity correct answer is option 1 alpha diversity is a diversity that is present within the community or within a habitat question 42 rna induced silencing complex risk contain catalytic converter protein argonaut in 
डेला प्रोटीन आर क्रिस्टल प्रोटीन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन आर एन ए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कम्पलेक्स कंटेन आर गोनोट प्रोटीन्स एंड दीज आर यूज इन आर एन ए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म क्वेश्चन फोर्टी थ्री विच इज अ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड फाउंड इन सर्टन लेग्यूमिनस प्लांट ट्रिप्टोफेन सिलिनोसिस्टीन कैनाविनाइन आइसोल्यूसिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री कैनाविन इज अ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड दैट इज फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट सच इज कैनाविलिया क्वेश्चन फोर्टी फोर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्लांट प्रोटीन रोबिस्को इज लोकेटेड इन साइटोप्लास्ट पेरॉक्सीसोम्स वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर रोबिस्को इज लोकलाइज इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीत सेल्स क्वेश्चन फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन सी फोर प्लांट्स रोबिस्को मालेट पी पी कार्बाक्सीलेस पायरुवेट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री फास्वेनुअल पायरुवेट कार्बाक्सीलेस इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन सी फोर प्लांट्स क्वेश्चन फोर्टी सिक्स द डिफरेंस बिटवीन द इनर्जी लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द इंजाइम इज कार ट्रांजिशन इनर्जी एक्टिवेशन इनर्जी बाइंडिंग इनर्जी कंजर्वेशन इनर्जी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू एक्टिवेशन इनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द इनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ट्रांजिशन स्टेट ऑफ इंजाइम क्वेश्चन फोर्टी सेवन Which of the following is not an intracellular messenger? IP, calcium, DAG, trypsin. Correct answer is option four. Uh, except trypsin, the remaining three: inositol phosphate, calcium, and diacyl glycerol. These are intracellular messenger. While trypsin is an enzyme, it is not a cellular messenger. Question forty-eight. Which of the following modification is responsible for DNA activation, inactivation, methylation, glycosylation, nitrosylation, nitration? Correct answer is option one. Uh, DNA methylation are the epigenetic mechanism, and these are used for DNA inactivation. Question forty nine. The number of proteins in a eukaryotic cell is far more than the number of genes. This can be attributed to errors during translation, alternative splicing, gene splicing, transposable elements. Correct answer is option two. Alternative splicing के through एक ही gene से multiple RNA बनते हैं जिनकी वजह से number of protein जो है वो यूकेरियाटिक सेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ जीन्स दिस प्रोसेस इज नॉन एज अल्टरनेटिव सप्लाइसिंग क्वेश्चन फिफ्टी हेलो फाइट्स आर नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट इक्वेटिक सलाइन सॉइल डेजर्ट हाई लाइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू हेलो फाइट्स आर द नेटिव प्लांट्स ऑफ सलाइन सॉइल क्वेश्चन फिफ्टी वन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड फिकंडिटी बायोटिक स्ट्रेस ए बायोटिक स्ट्रेस स्ट्रेटिफिकेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स का इम्पैक्ट uh, पड़ता है नेगेटिव इम्पैक्ट उसको नाम देते हैं ए बायोटिक स्ट्रेस का क्वेश्चन फिफ्टी टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज कास्ट बाय द जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन सिपिशी रिएक्टिव कार्बन सिपिशी रिएक्टिव नाइट्रोजन मालिक्यूल रिएक्टिव हाइड्रोजन मालिक्यूल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज कास्ट ड्यू टू प्रोडक्शन इम्बेलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी क्वेश्चन फिफ्टी The tissue that is developed in a root cortex in response to hypoxia 
सिकलैरन कायमा कॉलन कायमा पैरन कायमा एरन कायमा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर एरन कायमा आर द टिश्यू दैट आर डिवेलप इन रूट कार्टिक्स इन रिस्पॉन्स टू द लो ऑक्सीजन आर हाइपॉक्सिक कंडीशन क्वेश्चन फिफ्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज फ्रीजिंग टॉलरेंस इन प्लांट्स शुगर्स एंटी फ्रीज प्रोटीन एफसीसिक एसिड आल ऑफ द अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर शुगर अपसीसिक एसिड एज वेल एज एंटी प्रोस एंटी फ्रीज प्रोटीन दे कैन इंक्रीज फ्रीजिंग टॉलरेंस इन प्लांट्स क्वेश्चन फिफ्टी फाइव इन प्लांट्स शोइंग क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबोलिज्म स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे ओपन ड्यूरिंग नाइट नेवर ओपन ऑलवेज रिमेन ओपन करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू कैम प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा हैं वो रात के वक्त ओपन होते हैं और दिन के वक्त क्लोज होते हैं क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाजम फ्राम द सेल वाल अंडर द इन्फ्लुंस ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज नॉन एज प्लाज्मोलाइसिस एपोप्टोसिस डी प्लाज्मोलाइसिस फ्लैसिडिटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन की वजह से जो सेल का प्रोटोप्लाजम है वो श्रिंक हो जाए तो इसको नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस का क्वेश्चन फिफ्टी सेवन थ्री फास्फो ग्लेसरल्डी हाइड इज अक्सडाइज इन ग्लाइकोलाइसिस टू फॉर्म वन थ्री बीस फास्फो ग्लाइसरेट थ्री फास्फो ग्लाइसरेट टू फास्फो ग्लाइसरेट फास्फो इनोल पायरोट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस के अंदर थ्री फास्फो ग्लाइसरल्डी हाइड अक्सडाइज होकर चेंज होता है वन थ्री बीस फास्फो ग्लाइसरेट में क्वेश्चन फिफ्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन जी ए थ्री इंडोल एसिटिक एसिड एफसीसिक एसिड इथाइलिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एफसीसिक एसिड ड्राफ्ट कंडीशन में स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है और इस तरह से ये एक स्ट्रेस हारमोन है क्वेश्चन फिफ्टी नाइन The movement of iron into the apoplast usually occur through transmembrane protein, expenditure of uh, energy, endosome formation, lysis of membrane. Correct answer is option A. Uh, transmembrane proteins are also known as uh, iron channel, and these iron channel. help in movement of ions into the apoplast pathway so correct answer is option a question 60 berries drupes and pomes are aggregate fruits composite fruits simple dry fruits or simple succulent fruit correct answer is option d berries drupes and pomes are simple succulent type of fruits